ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സൂര്യ നായർ എന്റെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് ബയോളജി എട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ പാർട്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടി ഒരു ഒബ്ജക്ട് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു സെല്ലിനെ കണ്ടുപിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതായത് സെല്ലിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി പുതിയ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വഴി തെളിച്ചു അതാണ് സെൽ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ കോശവിജ്ഞാനീയം ഇപ്പോൾ സെൽ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ കോശവിജ്ഞാനിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സെൽസ് അതായത് ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണിത് കോശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അപ്പൊ ഈ കോശവിജ്ഞാനിയും അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ബയോളജിക്ക് അടിത്തറ ഭാഗിയിട്ടുള്ള കുറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെല്ലിന്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആണ് അല്ലെ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ആണ് അതായത് കോശത്തിലെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ പാർട്ട് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഭാഗം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് അത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് സെല്ലിന്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ അപ്പൊ റോബർട്ട് ഹുക്കും റോബർട്ട് ബ്രൗണും കൂടെ തിരിഞ്ഞു പോയത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ബ്രൗണ് സെല്ലിന്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഏത് കണ്ടുപിടിച്ചു ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിട് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടില് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്ലാൻ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അതായത് സസ്യശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലിവിംഗ് ഓർഗനിസം ആണ് ഒരു ജീവനുള്ളവയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ജീവനുള്ളവയുടെ ശരീരം എല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ബോഡിയും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ പേരൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പേരുകളൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എളുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചു എം ജെ ഷ്ലീഡൻ എന്താണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്ലാൻ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഇനി എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തിയോഡ ഷ്വാൻ തിയോഡ ഷ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ആനിമൽ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അതായത് ജന്തുക്കളുടെ ശരീരവും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് നടന്നത് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് സെല്ലിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗമായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ കണ്ടുപിടിച്ചു എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിലെ എം ജെ ഷ്ലീഡൻ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ് ബോഡി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെൽസ് കൊണ്ടാണെന്ന് ഇനി എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയനിൽ തിയോഡർ ഷാൻ പറഞ്ഞു ആനിമൽ ബോഡിയും എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സെല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സെൽ തിയറി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെൽ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൽ ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ളവയുടെ ഘടനാപരവും ധർമ്മപരവുമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് കോശങ്ങൾ അതായത് സെൽസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗനിസംസ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗനി
എല്ലാ സെൽസും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെൽസിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യമൊന്നും അതായത് ഷ്ലീഡനും ഷ്വാനും ഇത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എങ്ങനെയാണ് കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റിയില്ല പക്ഷെ റുഡോൾഫ് വേർഷോ ആ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നടത്തിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓൾ ന്യൂ സെൽസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് സെൽ തിയറിയെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി അതായത് വേർഷോ കണ്ടുപിടിച്ച പോയിന്റ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സെൽ തിയറി ഇപ്പൊ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു അതെന്താണ് ആ സെൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ദെൻ സെൽസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗനിസംസ് ആൻഡ് ന്യൂ സെൽസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തിൽ സെൽ തിയറിയുടെ മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല അത് ഹയർ ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് സെൽ ബയോളജി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സെൽ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ കോശവിജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോളജിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സെൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഇതിനടിത്തറ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിൽ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ നടത്തിയ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം പിന്നെ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റില് ഷ്ലീഡൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പ്ലാൻ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് സസ്യശരീരം കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയനില് തിയോഡർ ഷ്വാൻ പറഞ്ഞത് ആനിമൽ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ജന്തുക്കളുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് റുഡോൾഫ് വേർഷോ പറഞ്ഞത് ന്യൂ സെൽസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് അതായത് പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായ കോശങ്ങൾക്ക് വിഘടനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് സെൽ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവന്നത് ഷ്ലീഡനും ഷ്വാനും കൂടിയാണ് അവർ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പിന്നെയോ ഇനിയും ഓരോ ജീവിയുടെയും ഘടനാപരവും ധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകവും എന്ത് തന്നെയാണ് കോശങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതായത് സെൽസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗനിസംസ് ഇനി എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൽസ് കോശങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ബോഡീസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോറിൻ ബോഡീസ് ഇപ്പൊ കൊറോണയൊക്കെ വന്നില്ലേ അപ്പൊ കൊറോണ വൈറസിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡീസ് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന അന്യവസ്തുക്കളെയൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സെൽസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബയോമോളിക്യൂൾസിന്റെ നിർമ്മാണം എന്താ ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഓർഗനിസംസിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലിപ്പിടക്കൽ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ തന്മാത്രകൾ ഇവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ എനർജിയുടെ ഫോമേഷൻ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിൽ നിന്ന് പോഷകാഹാരങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് എന്താ എനർജി ഫോമേഷൻ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് സെൽസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് സെൽസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ബോഡീസിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ബയോമോളിക്യൂൾസിന്റെ ഫോമേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് വൺ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ന്യൂട്രിയൻസിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനർജി ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സെൽസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ബ